Bonjour et bienvenue à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mouchikiwao, estime que la mauvaise gouvernance est un défi de taille dans l'espace francophone. La Chambre de commerce du Dubaï indique être prête à élargir le commerce avec le Rwanda en tant que carrefour des échanges et de l'investissement dans la région. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président Paul Kagame a eu un riche entretien par appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken où leur discussion portait sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que leur, donc, la nécessité de la résolution pacifique du conflit. Et donc ça s'est passé ce lundi, le président Kagame a réitéré la, le ferme soutien du Rwanda aux processus régionaux en cours visant à apporter la paix et la stabilité en RDC et dans la région. Voilà. On continue avec l'actualité pour parler de la secrétaire générale de l'Organisation de internationale de la francophonie, Mme Louise Mouchikiwabo, qui estime que la mauvaise gouvernance est un défi de taille dans l'espace francophone. Mme Louise Mouchikiwabo a fait cette indication à l'occasion de la 40e, 44e conférence donc ministérielle de la francophonie qui s'est achevée dimanche à Yaoundé. Le point avec Jean Damasen Manichim. Dans un entretien accordé à la télévision TV5 Monde, la Société générale de l'OIF, Mme Elise Mouchikiwabo, a longuement parlé des défis auxquels confrontait le monde des francophones aujourd'hui. Les difficultés de gouvernance en Afrique, les défis sécuritaires dans l'espace francophone, en particulier sur le continent africain, la rupture démocratique, la place réservée aux jeunes, autant de préoccupations de l'OIF selon sa société générale. Euh, on a besoin, euh, dans le monde francophone et dans le monde d'une manière générale, de comprendre ce qui arrive. Nous sommes dans une grande zone de turbulence sur le plan politique et sécuritaire. C'est le cas notamment pour nos pays membres du Sahel. Il y a ce fond d'insécurité qui dure depuis plus de dix ans et c'est une considération euh, importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pensé que c'était important puisque nous sommes une organisation tournée vers la jeunesse et puisque moi, personnellement, je pense que les jeunes ont une contribution à faire dans le domaine politique. Ils ont euh, le devoir de s'exprimer euh, sur des questions de politique, de gouvernance. J'ai tenu à les écouter aussi pour pouvoir en parler au ministre euh, ici à la ministérielle. Euh, pour porter leur voix en quelque sorte. Pour porter leur voix, pour leur dire aussi que ce qu'ils pensent compte que c'est des contributeurs à la stabilité de nos sociétés. Et d'autre part, pour dire au ministre que la voix de la jeunesse, c'est une voix à écouter. Louise Mouchikiwabo a ajouté que ce qui préoccupe le plus l'organisation, c'est le sort des populations ordinaires. Le problème le plus important, c'est le sort des citoyens dans ces pays-là. Ce n'est pas tellement euh, la relation entre les militaires et les civils ce n'est pas par rapport à la révolte des jeunes Africains contre la France. Le vrai problème, c'est le désarroi des populations qui se retrouvent aujourd'hui en situation d'instabilité, avec des coupures de budget, avec des problèmes avec les voisins. Avec tous ces qui, projets qui, qui s'arrêtent, euh, des, des, mmh. des sanctions, etc. C'est vraiment pour nous, à l'OIF, et c'est ma conviction personnelle, notre, focalisa notre focalisation, ça doit être les citoyens francophones. Une grande partie de la population francophone est composée de jeunes. Pour la Société générale de la francophonie, ces derniers doivent être entendus et leurs préoccupations tenues en considération de manière concrète. On voit beaucoup de, de jeunes dans, dans, dans nos pays qui euh, font... Euh, de travail rémunéré, faute de, de pouvoir même circuler dans leur région, au niveau du, du continent africain en tout cas, faute euh, euh, de sentir qu'ils euh, appartiennent, parce que ça aussi c'est un souci, euh, ils se disent ben, on va aller dans la rue, on, on va se faire entendre, euh, dès qu'il y a un changement de gouvernement d'une manière non constitutionnelle, leur priorité, ce n'est pas la constitutionnalité, mais c'est le fait qu'ils adhèrent aux nouveaux venus à, à cet espoir de changement. 
Et donc, je, je crois, et c'est ressorti aussi dans notre journée de réflexion avec les États et les experts, nous sommes à un moment euh, où l'écoute doit être privilégiée pour pouvoir euh, trouver des solutions appropriées. Euh, le fait de rester euh, que sur des mécanismes, euh, euh, parfois même euh, comme pour faire plaisir à quelqu'un d'autre au lieu de le faire pour nous parce que nos États et nos citoyens en ont besoin. Je pense que ce, ce, ce moment est révolu. Mmh. Au sujet de l'avenir des États francophones africains surtout, Louise Mouchitiwabo a indiqué que ces pays doivent prendre leurs responsabilités et ne pas toujours tout rejeter sur la France, ne pas confondre non plus la langue française et son origine. Euh, la France a ses fautes en Afrique, parfois même des fautes très graves, mais la France n'est pas responsable de tout ce qui ne va pas dans, dans les pays francophones en Afrique. Euh, D'abord, moi, ce que je regrette, c'est la confusion entre euh, la langue française et la France, puisque la langue française nous appartient aussi. Euh, les francophones euh, ont, 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 se sont saisis de la langue française après la colonisation. – Un butin je, de guerre. – Je dis parfois que c'est le butin de guerre, c'est vrai, je ne suis pas la première à le dire. Mais c'est un produit qui a été saisi par les anciens colonisés et qui a été valorisé. Nous l'avons adopté, c'est notre langue. Plus de la moitié des pays de l'Union africaine sont des pays qui utilisent cette langue, sont, sont francophones. Et donc moi, ce que je regrette, c'est que puisqu'on est fâché avec la France, on s'en prend à la langue française. L'organisation que je dirige aujourd'hui est une organisation, euh, euh, je vais être politiquement incorrecte, contrairement au Commonwealth, c'est une organisation qui a été créée par trois Africains en Cambodien. Ce n'est pas une organisation créée par oui, la au Niger, France. en Tunisie. Et donc moi, je, je regrette un peu cet amalgame. Mais bon, c'est un moment aussi de beaucoup d'émotions. Je, je peux comprendre ça. La deuxième, la deuxième chose, c'est que euh, l'adoption euh, de plus en plus importante ou le retour de, de l'anglais ou le... L'accent voilà, mis sur la langue arabe dans certains de nos pays membres, notamment d'Afrique du Nord, l'ouverture aux autres langues, le turc, le chinois, c'est un signe des temps, c'est la géopolitique. Ces pays émergents viennent non seulement avec leur argent, mais ils viennent avec leur langue aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire non plus. Cette conférence ministérielle qui vient de s'achever à Yaoundé au Cameroun s'inscrit dans le cadre des préparatifs au 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit se tenir à Paris en octobre 2024. L'OIF aujourd'hui compte 88 États membres avec une population de l'octobre francophone de plus de 321 millions. Maintenant, place maintenant au commerce pour parler de la Chambre de commerce de Dubaï qui indique être prête à élargir le commerce avec le Rwanda en tant que carrefour des échanges et de l'investissement dans la région, indication faite au cours du dialogue qui rassemble autour d'une même table à Kigali des acteurs du secteur privé au Rwanda et leur homologue de Dubaï. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Jean Chrysostom Gavitsin a dit aux participants à ce dialogue que le Rwanda et la ville et Émirats de Dubaï entretiennent un bon partenariat qui facilite la tâche aux opérateurs économiques de part et d'autre dans leurs activités. Le ministre Ngawit Sinza a fait observer que le Rwanda est un endroit favorable à l'investissement comme le montrent différents rapports internationaux. Les membres de la Chambre de commerce de Dubaï ont également présenté aux acteurs du secteur privé au Rwanda les opportunités que regorge cette ville et un émirat de, des Émirats arabes unis donc réputé pour son shopping de luxe. Les membres de la Chambre de commerce de Dubaï sont accompagnés d'environ 18 entreprises commerciales pour se rendre compte des opportunités d'investissement qu'on trouve dans différents secteurs d'activité au Rwanda. Le Rwanda importe de Dubaï des produits industriels, dont du matériel électronique et autres dont on se sert dans l'industrie et les exportations du Rwanda vers Dubaï comprennent essentiellement des produits agricoles dans le café et le thé et, et on voit aussi des pierres précieuses. Nous suivons toujours l'actualité parlant de la reprise du procès Séraphin Toirirgoua et Pierre Wassavos poursuivis pour génocide à la cour d'assises de Bruxelles ce lundi avec les dispositions de témoins de l'accusation. Le point avec Jean Damasène Manchim. À l'ouverture de l'audience ce lundi, la Cour a d'abord suivi un documentaire de 40 minutes qui relate les faits qui se sont déroulés au Rwanda dès le 7 avril 1994. Ce documentaire montre comment des milliers de Tutsi ont été massacrés dès le début du génocide, comment les miliciens Inirahamé procédaient à l'arrestation des Tutsi sur les barrages routiers, après quoi 
il est massacré. Le documentaire montre également combien les forces des Nations Unies à leur emplacement au Rwanda ont abandonné les Tutsi aux mains des tueurs. Les dépositions des témoins ce lundi ont débuté par le témoignage d'une dame âgée de 64 ans qui a indiqué à la cour que les persécutions à l'encontre de sa famille ont débuté dès l'attaque des Fpr en 90, ce qui l'a obligé à quitter le Rwanda pour s'établir à Goma, en République démocratique du Congo. Il a indiqué à la cour que dans les années 93, Serafin Twahigwa était le chef des miliciens Mirahamne dans le quartier de Gikondo, ce qui devrait le rendre coupable des massacres et commis surtout dans cette localité de la ville de Kigali. Maître Flamme, l'avocat de Pierre Bassavo, s'est toujours absent du procès pour raison de santé, s'est pris à ce témoignage mettant en cause sa véracité. Pour Maître Dométhée Fipar, qui suit de près les procès pour génocide, en particulier à la cour d'assises de Paris, les témoignages des rescapés sont toujours importants, malgré le temps si long après les faits et le calvaire qu'ils ont vécu pendant le génocide des Tutsis. Euh, ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties euh, de, de, des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente, donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Euh, même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs euh, très, euh, très présents. Et en fait, euh, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage euh, eh bien, ce, que, ce, que, ce, qui est, ce qui est sûr, ce qui est euh, euh, établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Donc même si les témoignages pris isolément peuvent présenter des difficultés parce que la mémoire humaine peut s'éroder au fil du temps, euh, on arrive à recouper tous ces témoignages entre eux et à établir certaines euh, certitudes. Et puis, on a des psychologues qui sont venus nous parler de ce qui était les spécificités de la mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés euh, et qui, qui ne vont pas réussir à, à ressortir tels quels, des, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois une, ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de, certains, euh, de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. Les audiences dans ce procès se poursuivent à la cour d'assises de Bruxelles pour les deux hommes accusés d'avoir joué un rôle dans le massacre des milliers de Tutsis, en particulier à Gikondo, en pleine capitale rwandaise Kigali. Les députés et sénateurs du Nigeria estiment que le fait que le Rwanda, donc le Parlement du Rwanda, compte de nombreuses femmes est une indication de la valeur accordée aux femmes dans ce pays. Ils ont exprimé vouloir faire de même dans leur pays. Le récit de Patrick Nilidanti. Il s'agit d'un groupe de 16 parlementaires nigérians qui effectuent un voyage de 4 jours au Rwanda. Le chef de la délégation, Mutorayo, à Kintomide, a salué la place que le Rwanda accorde à la femme dans les instances de prise des décisions, en particulier au Parlement. Le parlementaire nigérian indique que son pays souhaiterait emboîter le pas au Rwanda, car le nombre actuel des femmes au sein des instances de prise des décisions dans leur pays ne correspond pas à leur poids réel dans le pays. Le sénateur Dukek Plang, qui fait également partie de cette délégation, a déclaré pour sa part que ce voyage d'études les a amenés au Rwanda car les réalités du pays correspondent à ce qu'ils voulaient réellement voir, notamment dans la place de l'éducation de la jeune fille. La présidente de la commission en charge du bien-être de la population à la Chambre des députés, l'honorable Ouamaria Odette, a déclaré que le Rwanda et le Nigeria entretiennent des bonnes relations et que ces relations se poursuivront au niveau des deux parlements. Ce groupe de députés et sénateurs du Nigeria effectue un voyage d'études de quatre jours au Rwanda après les élections générales dans ce pays qui ont porté au pouvoir le président Ahmed Bola Tinubu. Ce dernier a indiqué lors de sa prise de fonction vouloir des changements dans le fonctionnement de l'Assemblée et enfin de chercher et trouver des solutions aux problèmes de sa population la plus grande du continent africain.
Les réfugiés vivant au Rwanda se disent préoccupés par la réduction de l'aide qu'ils recevaient du Haut Commissariat pour les réfugiés et du programme alimentaire mondial. Ils craignent que plus de temps que les conflits qui se multiplient dans le monde ne fassent oublier leur misère. Jean de Massène Manichim nous fait le point. Arabie s'est rendu au camp des Mahama, basé en district de Kirehe, et on constate sur place un va-et-vient ininterrompu des réfugiés, chacun vacant à ses occupations. Alors qu'en ce mois de novembre, il est prévu des changements par rapport aux allocations apportées aux réfugiés vivant au Rwanda, certaines allocations vont être complètement supprimées et d'autres vont être réduites dans une certaine mesure. De plus, ceux qui utilisent déjà du gaz continueront à en recevoir car il est disponible dans le magasin, tandis que ceux qui ont reçu de l'argent pour acheter du bois de chauffage ne recevront pas. Et les malades qui ont été envoyés à l'extérieur des camps ne bénéficieront plus de ces services si nécessaire. La porte-parole du ACR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, Lily Carlesi, a expliqué la principale raison de la baisse de ces allocations et de la suppression pour d'autres. Actuellement, 6% de tous les réfugiés vivant dans le camp au Rwanda ne reçoivent pas d'assistance. 3% ne peuvent pas le faire. 9% ne sont pas dans les camps, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent rien d'autre que des soins médicaux. Les dirigeants de ces réfugiés estiment qu'un plaidoyer doit être fait pour que leur assistance soit maintenue, car nombreux sont ceux qui seront affectés par cette décision ou cette suppression des fonds alloués. Entre-temps, certains réfugiés qui ont fait les pas pour avoir d'autres activités génératrices de revenus, ce qui a changé leur vie par rapport à celle antérieure des réfugiés dépendant des seules aides humanitaires. Selon le ministère en charge des réfugiés ainsi que ses partenaires, la solution durable est que ces réfugiés acceptent de se lancer dans des formations et autres programmes d'auto-éducation déjà en place. Au Rwanda, il y a 134 519 réfugiés, dont 62,2% sont des ressortissants de la République démocratique du Congo, 37,2% du Burundi et 0,5% d'autres pays. Afin de fournir de meilleurs services grâce à la technologie, le gouvernement a déployé des efforts pour étendre les réseaux Internet et augmenter ses infrastructures afin que d'ici l'année prochaine, en 2024, toutes les écoles et cliniques soient connectées à l'Internet. Suivons les détails. Les statistiques du ministère de la Santé montrent que 50 hôpitaux à travers le pays disposent d'un accès à Internet haut débit par fibre optique et que si hôpitaux disposent d'un accès Internet 4G. 482 centres de santé ont été équipés d'Internet 4G, tandis qu'un centre a été équipé de haut débit par fibre optique et les 31 autres n'ont pas de haut débit. 623 petites cliniques au niveau des postes de santé disposent d'Internet sur les 1249 à travers le pays. Le secrétaire général de l'association des cliniques privées du Rwanda, Christian Nakirutimana, affirme que les 200 cliniques qui font partie de l'association disposent d'Internet qu'elles utilisent pour accélérer l'octroi des services. Employé au sein d'une des cliniques privées du Rwanda, Abel Morissa confirme qu'Internet accélère la mise en place de services. Nous faisons l'enregistrement, le dossier du patient et tout cela s'est fait grâce à Internet avec un logiciel adapté. Et nous attendons donc la 5G et nous pensons que cela va accélérer davantage l'octroi et l'offre des services. La ministre de la Technologie et de l'Innovation, Paola Ingabire, affirme que le projet visant à accélérer l'accès à la 5G contribuera à accélérer la fourniture de services médicaux de qualité aux patients. Les soins de santé, c'est l'un des secteurs que nous estimons que la 5G peut apporter beaucoup en termes d'amélioration de la qualité des services mais aussi la rapidité avec laquelle ces différents services sont octroyés. Raison pour laquelle nous essayons d'étendre les infrastructures liées à la 5G 
et déterminer où ces services seront prioritaires, dont les services liés à la santé. Outre la fourniture des services médicaux, il est prévu qu'ils soient livrés à tous les établissements d'enseignement au plus tard l'année prochaine en 2024 de services d'Internet de qualité, comme l'a confirmé le ministre de l'Éducation. Comme vous le savez, cela fait quelques temps que nous installons des services d'Internet dans plusieurs établissements scolaires, mais aussi un Internet à haut débit par fibre optique. Nous nous sommes fixés comme priorité de connecter Internet toutes les écoles du pays d'ici à la fin 2024. Le deuxième projet, c'est de fournir des outils informatiques aux écoles, notamment des ordinateurs. Et en troisième lieu, établir un cas d'éva du programme que les apprenants vont pouvoir suivre. Et en quatrième position, ce sont les connaissances que éducateurs et élèves doivent pouvoir disposer. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation affirme que ces différentes initiatives visent à étendre d'ici à 2027 au moins 80% des adultes disposant d'un téléphone moderne et 90% de tous les ménages du pays possédant au moins un téléphone. Les élèves de l'école d'art de Nyundo en district de Ruavo souhaitent que cet établissement scolaire soit inclus dans les sites touristiques visités parce que ça aiderait à faire connaître le Rwanda à travers l'art. Suivons les détails avec Kassim Youssef. À l'entrée de l'école d'art de Nyundo, on trouve différentes œuvres artistiques, notamment la peinture, la sculpture en argile, en bois et autres réalisés à travers le temps par différentes promotions de cet établissement scolaire. Ce sont des œuvres artistiques de haute qualité dont certaines sont évaluées à des millions de francs rwandais. Des artistes dont des élèves sont fiers de ce qu'ils apprennent car ils commencent à gagner de l'argent alors qu'ils sont encore au banc de l'école parce que toute œuvre vendue L'élève perçoit 20% du prix de vente s'il s'est servi du matériel de l'école et 70% lorsqu'il utilise son propre équipement. L'argent que nous gagnons nous aide beaucoup parce que nous pouvons ainsi réaliser nos propres œuvres et acquérir davantage de connaissances. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont réels. On peut réaliser une œuvre artistique de qualité qu'approuvent les enseignants, mais le problème, c'est qu'elle reste ici parce qu'on n'a nulle part ailleurs où l'exposer. À l'école d'art, on trouve des salles où sont conservées des œuvres artistiques que des élèves de différentes promotions ont réalisées et leur dénominateur commun est la préservation de l'histoire du Rwanda, dont celle relative au génocide perpétré contre les Tutsis. Par exemple, ce tableau a été réalisé avant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1992 par un élève qui s'appelait Nakirutimana Emmanuel. Pendant le génocide, ce tableau a été endommagé et il nous a fallu faire sa restauration. Et le général Roméo Dallaire, qui a dirigé les forces de la minoire ici, l'a acheté 100 dollars, mais a préféré qu'il reste ici au musée parce qu'il lui rappelait la sombre histoire que le pays a vécue. Ce portrait des personnes qui tiraient à l'arc lui rappelait la guerre à ce moment-là contre la transgression des droits de l'homme. Même si les œuvres d'art conservées à cette école sont d'une valeur inégalable, les enseignants et la direction regrettent qu'elles ne soient pas connues et c'est pour cette raison qu'ils souhaitent que l'école d'art de Nyundo soit incluse parmi les sites touristiques pour permettre la visibilité des œuvres qui y sont réalisées et qu'elles soient écoulées. Des œuvres d'art sont disponibles, des choses à visiter sont également là, mais on ne les exploite pas. Il y a des gens qui viennent et commandent dans ces coût de 100 œuvres, on les achète même si c'est à un prix modeste. Avec un centre touristique, ces œuvres d'art pourraient se multiplier. 
byinda bakerugendo basuri igihugu sanga akenshi na kenshi bibando ku bintu by'ubugeni aho bagiye hose bihangano batahana les touristes qui visitent le pays se focalisent souvent sur des œuvres artistiques. Il y a des sites qu'ils voient de leurs propres yeux, notamment des forêts et des animaux, mais les souvenirs avec lesquels ils rentrent chez eux, ce sont des biens artistiques. Nous n'avons pas encore eu des entretiens avec RDB, mais nous souhaitons que cette école soit incluse parmi les sites touristiques du pays. L'office rwandais en charge du développement du tourisme a dit à Arabie qu'il est en train d'analyser différents sites qui pourraient être inclus dans les sites touristiques visités, y compris l'école d'art de Nyundo, qui est la seule au Rwanda qui enseigne l'art depuis 1953. Ceux qui la fréquentent sont sélectionnés pour leur talent en peinture, en poterie artistique, en sculpture, en bois et autres. On y apprend actuellement l'art numérique. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a préparé cette grande édition. Je souhaite suivre... Le reste du programme de la télévision, vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.